Aí eu pergunto para você. Tração é uma força que age aonde? Força que age em fios, cabos. É força? É. Então, essa força ou é uma ação ou é uma... Quer ver? Quando eu puxo uma corda pela terceira lei de Newton, a corda me puxa. Qual é o nome disso? Tração. É força no fio. Vocês estão me entendendo ou não? Entenderam? Eu pergunto para você. O elevador, tem ou não tem um cabo puxando esse elevador? Tem. O elevador puxa o cabo. Pela terceira lei de Newton, o cabo puxa o elevador. Eu pergunto para vocês. Qual é o nome dessa força? Tração. Qual é o nome dessa força? Iguais. Quando as massas forem iguais, aí vai sofrer a mesma aceleração. Ou seja, se essa cadeira empurrar outra cadeira, elas vão percorrer o mesmo espaço horizontalmente. A minha massa não era igual à massa da cadeira, foi claro? Então, se tem as mesmas massas, significa dizer que vão ter as mesmas acelerações. Não, não se equilibram, agem corpos diferentes. Foi claro? Vamos junto, vamos junto. Este é o princípio da ação e reação. As forças atuam sempre em pares. Toda força de ação, existe uma força de reação. Que agem em corpos diferentes, não se equilibram. Vocês colocaram isso, pessoal? Do lado onde tem ação e reação? Então coloquem. Terceira lei de Newton. Ação e reação. Agem em corpos diferentes, não se equilibram. Não se equilibram. Beleza? Beleza demais. Agora vamos falar que a gente considera a força. Essa daí não é uma força, ela é a força. Como é o nome pessoal? Força peso. Ela é tão maltratada. Por que, que ela é tão maltratada? Porque a galera no cotidiano confunde muito peso com massa. Certo pessoal? Peso, peso... É a força gravitacional que a Terra puxa os corpos quando eles estão próximo à Terra. Não é muito legal, pessoal, quando um corpo está bem afastado da superfície da Terra, a gente chamar de força peso. Mas tem a mesma definição. A gente chama de força gravitacional. Então vamos lá. O que é que nos mantém em contato com a Terra? Força peso, antes que alguém diga gravidade. Certo? Força peso. Por quê? Porque a única grandeza que é capaz de puxar e empurrar é o peso. Gravidade não puxa, não empurra ninguém. Gravidade, pessoal, é aceleração. Então vamos lá. Vocês, vocês, aliás, vocês não. Você, está ou não está sendo puxado pela Terra? Pela terceira lei de Newton. Você puxa a Terra, a Terra lhe puxa. A terra está lhe puxando? Sim, você está puxando a terra. Aí eu pergunto para você, como é o nome dessa força? Peso. Como é o nome dessa força? Peso. Como é que a gente calcula essa força peso? É a massa vezes a gravidade. A gravidade. Aí eu pergunto, professor, a gente muda a gravidade? Muda. É só você subir uma serra. Quanto mais alto eu tiver, menor é a gravidade. Então, menor é meu peso. Professor, eu vou lá para Guaramiranga para eu emagrecer. Não, meu filho. Se você for para Guaramiranga, você vai diminuir a gravidade. A sua massa continua a mesma. Fui claro? Então, quando perguntarem para vocês, certo? Em sala de aula ou em provas... Peso, peso não é massa, peso é força. Fui claro, galera? Como é que a gente calcula essa força? Massa vezes a gravidade. Dá para mudar o peso de um corpo ou não? Dá, mudando a gravidade. A massa, dá também, mas aí você tem que tirar ou colocar a massa. Fui claro? Perfeito? Então vamos lá, vamos lá, todo mundo junto. E todo mundo aqui também. Peso é a força que quem puxa a gente? A terra. Força, peso é a força que o centro da terra puxa os corpos. Pela terceira lei de Newton, os corpos puxam o 
centro da terra. Fui claro ou não? Fui claro? Professor, como o centro da terra é forte. Por quê? Porque tudo que está na sua superfície é ele que está puxando. Sim, sim. Força muito grande. Ok, pessoal? Ok? Aí eu pergunto. Nós já vimos dois tipos de força. Tração. O que é tração? É a força de quê, pessoal? De fio. Tração. Se é força ou é ação ou é o quê? Reação. Peso. Peso. É uma força que o quê? Que a terra puxa a gente. Se é força ou é ação ou é reação. Estou sendo claro ou não? Beleza. Aí eu venho e falo o seguinte. Como é que a gente calcula o peso? Tá aí. Como é que a gente calcula o peso? Eu coloquei F para você ver que peso é uma força. A gente calcula o peso pela massa vezes a gravidade. Massa vezes a gravidade. Eu pergunto, dá para mudar o peso ou não? Como é que a gente muda o peso? Mudando a gravidade. Ou subindo ou descendo, certo? Montanhas ou então entrando em buracos na terra, foi claro? A gente muda a gravidade. Ok. Vamos para frente. Vamos para frente. Normal. O que é essa força normal? Pessoal, sempre que você escutar essa palavra na física normal, correlacione isso a perpendicular. Como assim, Arudinha, perpendicular? Olha, vamos, vamos, vamos mudar um pouquinho de física. Vamos lá para a ótica. Ótica. O que é uma reta normal ao espelho? É uma reta perpendicular ao espelho. Falou essa palavra normal, correlacione isso a quem, pessoal? A perpendicular. E o que é normal? Normal, pessoal, é nada mais, nada menos do que uma força de contato entre dois corpos sólidos. Então só existe normal se tiver contato entre dois corpos sólidos. Então vamos lá, só um minutinho. Tração é uma força de quê? Falem, falem. Fio. Peso é uma força de quê? Que a terra puxa a gente. E normal é uma força de contato entre sólidos. Então deixa eu fazer aqui uma perguntinha para vocês, olhando aqui para mim. Tem algum fio me puxando? Tem algum fio me puxando? Então não tem nenhuma tração agindo em mim, concorda? Eu, beleza. A terra está me puxando, mas não é por fio não. É pela força peso. Força gravitacional. Beleza. Eu estou em contato com algum corpo sólido? Tô ou não tô? Tô. Então tá agindo a normal. E essa normal, ela é sempre perpendicular à superfície. Então deixa eu fazer uma pergunta. Essa, essa superfície que eu estou, ela é inclinada vertical ou horizontal? Falem. Então a normal é vertical. para ser perpendicular. Fui claro? Professor, diz... Você está fazendo uma força nesse palco. Pela terceira lei de Newton, o palco faz uma força em você. Como é o nome dessa força? Normal. Tudo se encaixa. Arodin, realmente tu disse que toda força ou é uma ação ou é uma reação. É mesmo. Eu estou fazendo uma força nesse palco. Eu faço uma força nesse palco. Pela terceira lei de Newton... Falem, pela terceira lei de Newton, o palco faz uma força em mim. Qual é o nome dessa força? Que é a normal, certíssimo. Uma reação normal. Fui claro? Fui claro? Aprendemos até agora três forças. Três forças. Vamos lá? Três. Força de fio. Força de fio. Tração. Força que a terra puxa a gente. Que é sempre a terra puxando a gente, vertical para baixo. E a força que nós temos quando entramos em contato com alguma coisa, chamada de quê? Normal. Eu estou em contato, pessoal, com esse solo. Então eu só tenho uma nó. Eu só tenho uma nó mal. Fui ou não fui claro? Beleza? Fui claro? Certo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vou sentar na cadeira. Rezem para ela não quebrar, pessoal, por favor, senão seria um vexame. Vamos lá. Estou ou não estou sentado?
não estou colocando meus pés no chão. Beleza? Eu pergunto para vocês, tem algum filme puxando fio, fio? Tem tração? Não. Eu estou em contato com algum corpo sólido? Com quem? Tem uma normal ou não tem? Eu estou fazendo uma força na cadeira para onde? A cadeira vai e a pobrezinha faz uma força para onde? Está aqui a normal, para cima. Só tem essa força agindo em mim e o peso, que é a força que a terra está me puxando. Então olha que coisa interessante. A terra está me puxando ou não? Quem é que está me segurando? A cadeira com o meu próprio peso. Fui claro ou não? Ruim está para quem? Para esse palco. Por que, que o ruim está para esse palco? Porque esse palco está segurando a... E a... Mim. Fui claro ou não? Vocês estão me entendendo? Aliviei a cadeira. Aí eu pergunto. Estou aqui sobre o palco. Quantas forças agem em mim? A força que a terra está me puxando, como é o nome? E a força que esse palco faz em mim, que é o quê? Aí elas têm a mesma intensidade e se equilibram. Tu quer dizer, professor, que esse palco em mim está fazendo a mesma intensidade do meu peso. Eu estou ignorando meu amigo aqui, certo? Só estou eu aqui no palco. Ou seja, o peso para baixo e a normal para cima. Elas se aqui Libram, todo mundo comigo. Peso e normal formam um par de ação e reação? Diga bem forte. Não. Não. Por que que não? Eu vou voltar. Lembra que eu disse para vocês que ação e reação não? Não se equilibram. Lembra que eu falei? Eu disse que ação e reação não se equilibram. Então vamos lá. A terra está me puxando ou não está? Cadê a reação? Eu puxo a terra. Certo? A terra age em mim e eu ajo no centro da terra. Eu estou em contato com o palco, o palco reage em mim. Aí eu tenho o peso e a normal. Elas não formam par de reação. Nunca. Porque elas se aqui, libram, agem no mesmo corpo. Todo mundo para o telão. Todo mundo para o telão. Vocês estão vendo a força peso? Estão vendo a força peso? Estão. Essa força peso vem de onde, pessoal? A terra puxando esse corpo. Vocês estão vendo a normal? Essa normal vem de onde, pessoal? Do apoio, do apoio. Beleza, beleza. Esse corpo está em repouso. Vamos voltar? O que é que significa dizer repouso? O que é que significa dizer repouso? Equilíbrio. Se está em equilíbrio, pessoal, a resultante é... Zero. O peso tem a mesma intensidade da normal. Aí eu pergunto para você. Então me responde uma coisa, professor. Se eu tirar... Vocês estão vendo um apoio aí azul? Que é como se fosse a mesa? Olhem para o telão. Estão vendo? Se eu tirar esse apoio, tirei. Pá! Some qual força? Some a nó? Fica só quem? Aí esse corpo cai. Vamos repetir? Se eu tirar essa mesa azul, tá vendo uma mesa azul? Por onde esse bloco está em cima? Se eu tirar a mesa azul, acabou o contato. Deixa de existir quem? A normal. Fica só quem? Aí esse corpo cai. Vocês entenderam ou não? Professor, diga lá, meu filho. Se esse peso for maior do que a normal, aí essa quebra. Certo? Fui claro ou não? Aprendemos quantas forças até agora? Quantas? Três. Força de fio. Tração. Força que a terra puxa a gente. E a força de contato com superfícies. E a normal é sempre perpendicular à superfície ou não é? É. É. Aí eu venho e passo para a frente para a gente falar da nossa última força de hoje. Chamada força de atrito. Pessoal. Como toda e qualquer força, atrito ou é uma ação ou é uma reação? Fui claro? Como toda força. Aí eu venho e faço o seguinte. Professor, o atrito, ele é sempre contrário ao movimento. Não, não, não senhor. 
prestem bem atenção aqui que vocês vão entender. Olha para cá. Vamos lá. Professor, quando é que existe atrito? Existe atrito quando tem movimento ou tendência a movimento em relação ao contato. Entendi não. Existe atrito quando tem movimento ou tendência a movimento em relação ao contato. Continuo sem entender. Continuo sem entender. Olhe para cá. Estou usando a cadeira novamente. Sobre essa cadeira, para quem está aqui atrás, sobre essa cadeira tem uma apostila, pessoal. Tem uma apostila. Aí eu pergunto para vocês, essa apostila, ela está parada em relação à cadeira. Concorda comigo? Concordo. Ah, professor, ela está parada. Se ela está parada, não tem atrito. Não, não diga isso não. Quando é que existe atrito? Quando tem movimento ou quando tem o quê? Tendência a movimento em relação ao contato. Aí eu pergunto, nesse caso, não tem atrito. Por que, que o atrito aqui é nulo, professor? Porque essa apostila ela não está nem, falem, em movimento e nem está tendendo a se movimentar. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. olha para mim, olha para mim. Preste atenção. Eu inclinei, eu inclinei a cadeira. Essa apostila está se movimentando? Não, mas ela está tendendo a se movimentar ou não está? Quem é que está sustentando? É o atrito. É o atrito. Pessoal, eu estou ou não sendo claro? Imagine, preste atenção, que isso daqui é um plano. Esse meu braço é um plano. Aí eu vou colocar bem aqui um objeto. Pá, coloquei um objeto sobre o meu braço. Beleza. Aí eu pergunto para você, se eu fizer isso daqui e o objeto não cair, quem é está que sustentando? Então, só existe atrito quando tem movimento, é pessoal? Não. Existe atrito quando tem movimento ou quando tem o quê? Tendência a movimento. Ah, professor, e o atrito é sempre, sempre contrário ao movimento? Não. Vamos todos aqui comigo, utilizando uma nova experiência aqui para mim. Vamos lá. Vamos lá, presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Eu vou andar, eu vou andar, estou andando, estou andando, vou voltar, estou andando. Eu só consigo andar porque tem atrito. Por que que tem atrito? Preste atenção, preste atenção. Quando eu ando para frente, eu empurro o chão para onde? Falem, para trás. Pela terceira lei de Newton, o chão me empurra para onde? O atrito é isso aí. O chão está me empurrando para frente. Isso é o atrito. Isso é o atrito. Certo? Pessoal, quer dizer, professor, olha para mim. Eu estou andando para frente. Cadê o atrito? Para frente? Mas professor, tu não está andando para frente. O atrito é para trás. Quando eu ando, não. Quando eu ando, o atrito é a favor do movimento. Estou ou não sendo claro? Agora, quando eu arrasto alguma coisa, aí essa alguma coisa, o atrito é contra o movimento. Todo mundo comigo? Pessoal, olhem aqui para mim. Olhem aqui para mim. Olhem para mim. Ó. Oh. Estou ou não arrastando a cadeira? Estou não arrastando a cadeira? Estou. Vamos lá, novamente. Novamente. Estou ou não arrastando a cadeira? O atrito em mim é para frente ou é para trás? Para frente. E na cadeira? Para trás. Por quê, professor? Porque eu sou o gerador de movimento. Eu estou empurrando o chão para trás. Para trás. E o chão está me empurrando para onde? para frente, a cadeira pessoal não tem esse artifício de empurrar o chão para trás, então o chão é que vai puxá-lo para trás é por isso, olha que coisa interessante, ó, ó tô puxando a cadeira, ó soltei a cadeira, por que que ela para? por causa do atrito e 
Por que, que eu me movimento para frente? Por causa do atrito. É ou não é interessante? O atrito tanto é o gerador de movimento, como o atrito também é o que faz parar o movimento. Depende ou não depende do corpo? Estou sendo claro ou não? Entenderam legal? Como é que a gente calcula, professor? A força de atrito é o mi, o que é o mi? Coeficiente de atrito. Vezes a normal. Ah, entendi. É por isso que só existe atrito se tiver contato entre superfície. Só existe atrito se tiver normal. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí eu pergunto para você. A força de atrito não... Repetindo. A força de atrito não... Repetindo. Não depende da área de contato. Quanto maior a área de contato, maior o atrito. Não. A força de atrito depende da rugosidade. Quanto mais rugoso for o seu tênis, maior é o atrito. Quanto mais lisinho for o seu tênis, menor é o atrito. Estou sendo claro ou não? Se eu comprar um tênis mais largo, eu vou ter mais atrito? Não. Atrito não é a função de área, atrito é a função de rugosidade. Tranquilo? Tem, todo o corpo tem atrito. Não existe nenhum, nenhuma superfície em contato com o outro que não tenha atrito. Quanto mais liso, quanto mais liso, menor atrito. Agora, cuidado, cuidado. Só existe atrito se tiver o contato. Só existe o atrito se tiver o contato. Contato. Ok. Ok, então vamos juntos. Vamos juntos. Professor, existem dois tipos de atrito. O estático e o dinâmico. Existe o atrito que deixa ele parado, existe o atrito dinâmico. O estático, pessoal, é a máxima força de atrito para manter o corpo parado. O dinâmico é quando ele entra em movimento. Entendi não. O estático é quando a máxima força para que ele entre, aliás, para que ele fique parado. E o dinâmico é quando ele entra em movimento. Vamos utilizar novamente a nossa cadeira. Vamos lá. Olhem para essa cadeira aqui. Eu, eu, eu estou dizendo. Armazene esses valorzinhos aí, esses valores. Armazene esses valores aí para quando eu perguntar vocês saberem, certo? Exceção. Eu estou dizendo que a força de atrito nesta cadeira Estático é de 15 newtons. Repita comigo para vocês absorverem. Essa força de atrito estática é de 15 newtons. 15 newtons. E a força de atrito dinâmica, pessoal, é de 10 newtons. Espera aí, espera aí, espera aí. Tu está querendo dizer que a estática é maior do que a dinâmica? Sim. Quem aqui já empurrou o carro para fazer com que ele pegue sabe que a dificuldade é tirar o carro de quem, pessoal? Do repouso. Depois que ele entra em movimento, você pode ou não pode diminuir sua força? Que ele continue em movimento, concorda? O problema de deixar, tirar o carro do repouso é quebrar essa barreira da estática. Todo mundo comigo aqui, ó. Estática é parado. Estática é parado. Aí presta atenção. Se eu estou aplicando dois newtons nessa cadeira, quanto foi que eu disse que valia a força de atrito estática? 15, se eu aplico 2, é ou não é menor do que 15? Então não vou quebrar a barreira da estática. Não consigo tirar esse, essa cadeira do repouso. Se eu aplicar 12 newtons, quanto é a força de atrito estática que eu disse para vocês? Não consigo ainda tirá-lo do repouso. Vocês estão me entendendo ou não? Se eu aplicar 15 newtons, aí essa cadeira vai ficar como, pessoal? Na iminência de entrar em movimento. Por quê? Porque a força de atrito é a máxima. Ou seja, o chão está se esgoelando para segurar essa cadeira. Se eu aplicar 16 newtons, o que é que vai acontecer, pessoal? Aí essa cadeira vai entrar em movimento. Aí o atrito já vai ser agora quem? O dinâmico, que é o 10. Fui claro ou não? O que é a força de atrito estática? É a máxima força para deixar o corpo em re... Pouso. E a dinâmica é quando ele entra em movimento. Beleza ou não? Certo? Vamos lá. O que é o equilíbrio? 
que é o equilíbrio, é quando o corpo está em quê? Ou retilíneo e forme, ou em repouso e movimento retilíneo e forme. Se não tiver nem repouso e nem movimento retilíneo e forme, é porque tem força resu, que é igual a quem? Força resultante. Massa vezes aceleração. Toda força, toda força, ou é uma, ou é uma ação, ou é uma reação. Concordam comigo ou não? Aí eu pergunto, toda ação gera uma reação de sentidos opostos, de mesma intensidade e age em corpos? Por isso que nunca, se você pegar duas forças que se equilibram, saibam que essas forças não formam par de ação e reação. Estou sendo claro? Beleza. Bora agora para as forças. Quatro forças. Quatro forças. Força de fio. Em tração. Força que a terra puxa a gente. Como é? Peso. Força de contato com superfície. Que é sempre perpendicular à superfície. Uma outra força de contato de superfície. Atrito. O atrito é sempre contra o movimento, é pessoal? Não, quando a gente anda, é o quê? A favor do movimento. Quando a gente empurra alguma coisa, a força é o quê? Contra o movimento. Vamos lá. Certo? Vocês lembram de um grande, grande... Obrigado. Muito obrigado. Vocês lembram de um grande cantor, chamado Michael Jackson? Ele tinha um passo para trás, não tinha? Tinha ou não? Tinha até um nome específico, não tinha? Um walker, né? Eu pergunto a vocês. Ele está, quando ele dança esse passo, ele anda para onde? Se ele anda para trás, a força de atrito é para onde? Para trás. Antes que alguém diga para frente. Repetindo. Quando a gente anda, a força de atrito é a favor do movimento. Quando um corpo é arrastado, a força de atrito é contra o movimento. Eu estou andando, a força de atrito é para frente ou para trás? Para onde? Aí eu estou puxando uma caixa, a força de atrito na caixa. Para trás. Tá certo, galera? Tá bom? Vamos exercitar. Vamos exercitar? Bora ver se a gente aprendeu mesmo. Vamos exercitar. Questão de número 1. Um. Questão de número 1. Um. Qual a página aí para vocês me ajudarem aí? 93. 93, beleza? Vamos juntos? Acompanhe, pessoal, na apostila. Na apostila. Eu coloquei aí, pessoal, só para me ajudar a ler aqui. Um pedaço de ferro é colocado próximo a um imã. Tá ok. Um pedaço de ferro é colocado próximo a um imã, conforme a figura. Aí a pessoa vem, levanta a mão e faz assim. Arudim, não tem força. Por quê? Porque só existe força se tiver o contato. Lembram do começo da aula? Existem dois tipos de força. A força de contato e a força de... O imã é uma força de campo. Força magnética é uma força de campo. Então deixa eu fazer uma pergunta. O imã puxa ou não puxa o ferro? Pela terceira lei de Newton. Vamos falar forte, pessoal. Vamos falar forte. O imã puxa o ferro. Pela terceira lei de Newton, o ferro puxa o imã. Vixe, professor. O imã é mais pesado. O que é que tem? Então ele puxa com mais força. Não, pessoal. A ação e reação tem a mesma intensidade. Elas não são iguais porque elas têm sentidos, ó, e agem em corpos. Então vamos junto. O imã puxa o ferro ou não? Falem. Pela terceira lei de Newton, o ferro puxa o com a mesma intensidade. E tem A. O ferro atrai... É, desculpem. É o ferro que atrai o imã. Galera... Não dá para a gente saber se é o imã que atrai o ferro ou o ferro que atrai o imã. Se eu tomar o referencial imã, o imã atrai o ferro. Aí, pela terceira lei de Newton, o ferro atrai o imã. Ou então eu posso fazer, o ferro atrai o imã e o imã atrai o ferro. Ação e reação. Certo? Ok. 
é o ferro que atrai o imã, e o imã também atrai o ferro. B, a atração do ferro pelo imã é igual à atração do imã pelo ferro. É ou não é igual? São iguais. A atração, as forças não, porque tem sentidos opostos, mas as intensidades sim. É o imã que atrai o ferro. O imã atrai o ferro e o ferro atrai o imã. A atração do imã pelo ferro é mais intensa. Não, é a mesma intensidade. Quem é que sofre mais ação? Aí é quem tem menos massa. Peraí, peraí, peraí. Psst. Silêncio. Para a gente resumir aquilo lá, que nós falamos no início. O imã atrai o ferro. O ferro atrai o imã. Quem é que vai mais rápido? Quem tem menos massa. Aí ninguém sabe. Né? Concordam comigo ou não? Beleza. Então, a atração do ferro pelo ímã é mais intensa. Não, mesma intensidade. A atração do ferro pelo ímã é mais intensa. Não. Não é mais intensa. É a mesma intensidade. Qual é o item que você vai marcar, pessoal? É o item B de bola. Fui claro? Vamos para a questão de número 2. A, a perguntinha é o seguinte. Preste atenção. O, olha que coisa interessante. Ele pergunta aqui... Sobre se eu ligar um carro no outro carro através de um fio. Através de um fio. Professor, essa força que age no fio é, uma, é um atrito? Não, essa força que age no fio é um atrá. Aí olha que coisa interessante. Eu vou explicar isso daqui através de forças que ligam fios. Através de uma, de, uma, de uma experiência que eu creio que todo mundo conhece. No lugar de estar explicando um carro preso a outro fio, não. Todo mundo conhece uma brincadeira chamada cabo de guerra. Conhece ou não o cabo de guerra? Vamos lá. Quem ganha... Tem duas pessoas. Tem duas pessoas. Quem ganha o cabo de guerra? Hã? Não. Quem tem mais atrito. Quem tem mais atrito. Olha que coisa interessante. Todo mundo vai ficar espantado e vai entender. Preste atenção. O fio que eu seguro é o mesmo fio que outra pessoa segura ou não? Se é o mesmo fio, vai ter a mesma tração. Eu estou num canto, pessoal, muito, muito, muito liso. Gelo com água, certo? Bem liso. E a outra pessoa está num canto bem áspero. Certo? Sabe o que, é que ela faz? Ela começa a andar para trás. E eu começo a deslizar para frente. É ou não é? Por que que geralmente quem ganha o cabo de guerra é quem tem mais força? Porque quem tem mais força gera mais atrito. Como? O atrito, ó, eu quero ganhar o cabo de guerra. Eu empurro o chão para frente e o chão me empurrar para onde? Para trás. Então quem tem mais força de atrito, quem gera mais força no chão, concorda comigo que vai ou não vai ganhar o cabo de guerra? Então ganha o cabo de guerra, pessoal, quem tem mais atrito. Foi claro? Beleza? Vamos para a questão 2. Questão de número 2. Vamos juntos. Certo carro, silêncio, silêncio, silêncio. Certo carro nacional demora 30 segundos para acelerar. Se ele está acelerando, ele não está nem em repouso e nem está em movimento retilíneo. Ni. Tem aceleração ou não tem? Então tem força resultante. Pessoal, vocês estão me entendendo ou não? Entenderam? Então, um carro nacional demora 30 segundos para acelerar de 0 a 108 km por hora. Pessoal, 108 km por hora, isso foi explicado na passada. Puxa uma setinha e escreva 30 metros por segundo. Aonde tem 108 km por hora, escreva 30 metros por segundo. Escrevam. Escreveram? O que foi que eu fiz para passar de quilômetros por hora para metros por segundo? Dividi por 3,6. Isso foi explicado na aula passada. Certo? 108 km por hora é 30 metros por segundo. Ok. Então bora lá. Ele foi de 0 a 30 metros por segundo em 30 segundos. Suponha sua massa igual a, do... a 1.200 km. O módulo da força resultante que atua no veículo nesse intervalo de tempo em newtons é igual a... Qual é a opção que você já pode mandar embora? Zero. 
Por que, que ele não tem, desculpem, por que, que o item A já pode ser mandado embora? Porque a resultante não é zero. Por que, que a resultante não é zero, galera? Porque ele tem aceleração. Então vamos todo mundo comigo. Para eu achar resultante, é necessário que eu coloque força resultante igual a massa vezes... Eu tenho uma massa ou não? Tenho. 1.200 kg. Falta achar quem? A aceleração. E como é que a gente acha a aceleração? É a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. A velocidade foi de 0 a 30 em quanto tempo? Foi de 0 a 30 em quanto tempo? Em 30 segundos. Certo? Vamos lá. Então, foi de 0 a 30 em 30 segundos. Significa dizer... Hã? Sim, mas era 30 metros por segundo. 108 km por hora é 30 metros por segundo, entendeu? Por isso que eu estou dizendo. Vai de 0 a 30, 30 metros por segundo, em 30 segundos. Entenderam ou não? 108 km por hora é 30 metros por segundo. Aí eu pergunto. Então, 30 dividido por 30 é quanto? Acabei de achar a aceleração. A variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Variou 30 em 30 segundos. Aceleração, 1 um metro por segundo ao quadrado. Vou ou não vou agora resolver a questão? Força resultante é igual a quem? Massa vezes aceleração. Pega a massa que é 1.200 e, e multiplico pela aceleração que é 1. Resposta pessoal. 1.200 newtons. Está aí a solução. Preste atenção. Força resultante, massa vezes a aceleração. Preste atenção aqui. Obrigado. Pessoal, a primeira, chegou uma perguntinha aqui, voltada à primeira questão. Preste atenção. Preste atenção. Olhem para a primeira questão. O imã e o ferro. Qual é o polo do ímã que está voltado para o ferro? Olhem olhe, 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 olhe no telão aí. Qual é o polo do ímã que está voltado para o ferro? Sul. Se eu inverter o polo, se ficar o norte voltado para o ferro, atrai do mesmo jeito. O que é que eu estou querendo dizer? Polo sul e polo norte atrai ferro. Polo sul atrai polo norte. O ferro não é um ímã. O ferro é um corpo que pode ser atraído pelo ímã. Vocês estão me entendendo ou não? Entenderam? Então preste atenção. Se eu mudar o polo desse ímã, não vai ter repulsão. Vai ter atração do mesmo jeito. Então para explicar aqui a perguntinha. Vamos lá. Se um ferro tiver próximo, um ferro, um ferro, tiver próximo de um polo sul, é atraído. Se o mesmo ferro tiver próximo do polo norte... É atraído do mesmo jeito. Fui claro ou não? E por que, que ocorre repulsão? Aí é entre ímãs. Polo norte de um ímã atrai o polo sul. Polo norte de um ímã repele um polo de outro ímã. Isso aí não é um ferro. Fui claro? Fui claro? Beleza? Ok. Pessoal, está respondida a questão 2 ou não? Aceleração é variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Força resultante é massa vezes aceleração. Vamos dar uma olhadinha agora na questão 3. Olha pessoal, se eu puxar uma sacola e eu disser que eu estou movimentando a sacola, se eu puxar uma bola e eu estou movimentando a bola, se eu puxar os dois juntos, significa dizer que eu vou movimentar os dois juntos? Não. Por que que não? Essa força foi suficiente para mover a sacola. Essa mesma força foi suficiente para mover a bola. Mas eu não sei se ela vai ser suficiente para mover os dois juntos. Foi claro? Beleza? Vamos para frente. Questão de número 3. Aí, pessoal, resume e muito, e muito o que nós vimos até agora. Resume muito. Vamos com calma. Essa questão 3 requer um desenhozinho. Vamos ficar atentos. Acompanhe a leitura na apostila. Acompanhe a leitura na apostila. Uma carreta com 4,4 metros de comprimento se move com velocidade constante de 12 metros por segundo até bater numa parede, parando de modo brusco. 
Uma pequena caixa de metal de massa de 3 kg, colocado sobre a carreta, ver figura, move-se solidariamente com esta até o momento da batida. Imediatamente após a batida, a caixa desliza sobre a carreta, movendo-se na direção da parede e sofrendo a ação de uma força de atrito constante igual a 15 N. Deixa eu fazer uma pergunta. A caixa tem pé? Não. A força de atrito é a favor ou contra o movimento? Contra. Quando eu ando, a força de atrito é a fa. Quando eu puxo uma caixa, a força de atrito é contra o movimento. Fui claro ou não? Vamos juntos. A velocidade de impacto da caixa contra a parede em metros por segundo é... Pessoal, eu dividi bem direitinho, bem direitinho essa questão. Colocando as forças. Vamos lá. Olhe para cá. Vocês estão vendo aí o desenho? Qual o tamanho da carroceria que ele disse, hein, pessoal? 4, qual era a velocidade da carreta? Quanto era? 12 metros por segundo. Aí ela se choca. Quando ela se choca, a caixa que está na carroceria tende a ir para trás ou tende a ir para frente? Porque ela se chocou, a tendência é ou não é continuar como ela estava. Lembra ou não? Quem é que vai tentar impedir esse movimento? A força de atrito. Vamos repetir? Vamos. Porque fala de uma coisa que a gente falou lá no início. A carreta estava se movimentando com que velocidade? Se chocou e parou rapidamente. A tendência é o que, pessoal? Continuar com a velocidade que ele estava. Fui claro ou não? Quem é que vai tentar, tentar impedir isso daí? A força de atrito. Vou colocar agora as forças para vocês. Eu vou estudar, pessoal, só esse bloco. Só esse bloco. Esse bloco está em contato com algum fio? Está em contato com algum fio? Tá, pessoal? Então não tem o quê? Não tem tração, é ou não é? Esse, essa caixa está sendo puxada pela terra ou não? Tá ou não? Então vai ter quem, pessoal? Vai ou não vai ter o peso? Vocês estão vendo o peso que eu desenhei aí ou não? Coloquei o peso. Coloquei o peso. Essa força está em contato com a carroceria ou não? Está ou não está em contato com a carroceria? Vai ter uma força normal ou não vai? E a normal é sempre perpendicular à superfície ou não é? Olha a força normal aí. Está aí a normal. Pergunta a você. A tendência desse bloco é não ir para frente? Quem é que vai tentar segurar? É a força de atrito. Olha a força de atrito aí puxando no sentido contrário. Estão vendo ou não? Estão vendo ou não? O movimento foi horizontal ou foi vertical? O que é que a gente pode equilibrar aí? A normal e o peso. Então, Arodinho, pergunta para vocês. A normal tem a mesma intensidade do peso. Sobrou quem das três forças? Sobrou qual? A for... Então, ela é a resultante. Se o peso equilibrou com a normal, sobrou o atrito. O atrito é a resultante. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Coloca aí. Força de atrito é igual a resultante, que é igual a massa vezes aceleração. Olha aí, coloca aí que eu estou colocando aí no telão. Estou colocando no telão. Força de atrito é igual a força resultante, que é igual a massa vezes aceleração. Fui claro ou não? Beleza? Certo. Quanto é a força de atrito? 15. Quanto é a massa? 3 kg. Quanto é a aceleração? 5 metros por segundo ao quadrado. Esse corpo é jogado com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Pronto. 15 dividido por 3. A força de atrito é 15, a massa é 3. Acha aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. E agora, professor? Torre Selle. Torre Selle. Torre Selle. Aí eu pergunto para você. Velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o espaço. Qual vai ser a velocidade final quando ele se chocou? A final? Zero. Ele não disse que para bruscamente? Zero. 
Velocidade inicial, 12. Quanto é a aceleração? 5. 4,4. Essa é a velocidade final do, do caminhão. Vamos achar a velocidade final do corpo. Aí você substitui a velocidade inicial por 12. A aceleração por 5. Certo? É desacelerado, por isso que é negativo. Beleza? E 4,4 é o espaço. Aí você vai achar que 144 menos 44, 100, raiz 10. Essa é a velocidade que esse corpinho vai se chocar com a parede. 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Copiem. 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 Quando vocês vão copiando, vamos revisando. Que é o equilíbrio forte, forte. Equilíbrio ou está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se não tiver nem repouso e nem movimento retilíneo uniforme, é porque tem força resu. Aí tem acelerar. A aceleração, beleza. Nós conhecemos quantas forças hoje, pessoal? Tração, é uma força de que? Tração? Fio. Conhecemos, normal é uma força de contato com a superfície, é ou não é? Conhecemos também o peso, que é a força que quem puxa a gente, pessoal? A terra, a terra puxa a gente. E conhecemos também a força de atrito, que pode ser a favor e pode ser o que, pessoal? Contra o movimento, é ou não é? Beleza? Vamos? Posso ir para frente? Vamos para a quinta questão? Vamos lá. Olhem aí. Um pequeno automóvel... Olha, olha como essa resposta vai ser rápida e vai dar uma, um ânimo. Por quê? Tudo que eu falei vai estar aí. Vamos lá. Um pequeno automóvel colide frontalmente com um caminhão, cujo a massa é cinco vezes maior que o automóvel. Em relação a essa situação, marque a alternativa correta. Pessoal, na apostila de vocês, tem um caminhão se chocando com um carro ou não? Tem ou não tem? Beleza. Quem faz mais força em quem? Igual. A força que o caminhão faz no carro tem a mesma intensidade que o carro faz no caminho. Por que, que o carro vai se sair mais prejudicado? Aí é... Mas a ação, tem ou não tem a mesma intensidade da reação? Tem ou não tem? Tem. Professor, por que, que o carro é jogado mais para longe e o caminhão menos? Questão de massa. Essa massa foi suficiente para empurrar o carro e não foi suficiente para empurrar o caminhão. Pessoal, qual é o item correto? Ambos experimentam forças de impacto de mesma intensidade. É ou não é, pessoal? É ou não é? Concordam comigo? Concordam? Ok. 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 Vamos lá. Prestem bem atenção. Questão de número 7. Para te finalizar. O Armando não vai ficar com raiva. Quer o equilíbrio? Quer o equilíbrio? Quer o equilíbrio? Repousa o movimento retilíneo ni? Ou seja, a resultante é? Nula. Vamos todos juntos. Um objeto é lançado verticalmente na atmosfera terrestre. A velocidade do objeto, a aceleração e a resistência do ar estão representados pelos vetores. Considerando apenas as três grandezas físicas do movimento vertical do objeto, assinale a alternativa. Pessoal, falei isso hoje. Falei isso hoje. Falou em movimento, falou em velocidade. Se o corpo estiver subindo, velocidade é para cima. Se o corpo estiver descendo, velocidade é para... Agora, subindo ou descendo, a gravidade é sempre para onde? Para baixo. E a resistência do ar... É sempre contrário ao movimento. Então vamos lá. Se o corpo estiver subindo, a resistência do ar é para onde? Para baixo. Se o corpo estiver descendo, a resistência do ar é para onde? Então vamos lá. Se o corpo está subindo, velocidade é para onde? Para cima. Gravidade. 
para baixo, resistência do ar, para baixo. Se o corpo estiver descendo, velocidade, para baixo, gravidade, para ba... gravidade, gravidade, para baixo, e resistência do ar, para cima. Show de bola, show de bola. Então o item correto é o item A, é o item A. Beleza? Sobe, velocidade para cima, gravidade para baixo, resistência do ar para baixo. Desce, velocidade para baixo, gravidade para baixo e a resistência do ar para cima. Vocês querem que eu repita uma coisa? Velocidade, sempre a favor do movimento. Gravidade, sempre para baixo. E resistência do ar, sempre contrária ao movimento. Repetindo, velocidade, sempre a favor do movimento. Gravidade, sempre para baixo. E resistência do ar, sempre contrária ao movimento. Fui claro, pessoal? Fui claro? Beleza? Que prazer estar com vocês aqui, tá certo? Que prazer, nos veremos outras vezes, tá certo? Foi legal ou não? Show de bola? Beleza? Até a próxima, viu pessoal?